No, widzieliśmy różne obrazy wojny, ale obraz wojny, który rozgrywa się w kanałach, takiego obrazu nigdy nie był. I muszę powiedzieć, że bardzo szybko wypatrzyli to amerykańscy scenarzyści, kiedy z Jerzym Stawińskim znaleźliśmy się w Cannes, żeby pokazać w 1958 roku film Kanał na festiwalu kaneńskim, gdzie został zauważony i nagrodzony nagrodą jury. Jak tylko odbyła się projekcja tego filmu, przybiegli amerykańscy scenarzyści, którzy tam byli na tym festiwalu i ja byłem świadkiem rozmowy ich ze Stawińskim. Oni mówią, proszę pana, jak pan wpadł na taki fantastyczny pomysł? Skąd? To jest wspaniałe. Mówi, to pan ma tą głowę do, do pisania amerykańskich filmów. Niech pan jedzie z nami do Ameryki. On mówi, nie, to jest prawdziwe, to mi się zdarzyło. Tu weszliśmy w Czer na, na Czerniakowie, gdzieś tam na, na ten, do kanału, a tu wyszliśmy wśród nich. Oni mówią, dobrze, 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 dobrze. To jest fantastycznie wymyślone. Niech pan jedzie z nami i robi z nami amerykańskie filmy. No, więc tak dalece dla publiczności, która stała z boku, był to pomysł artystyczny, a nie wcale e, rzeczywista prawda. Prawda zabrzmiała dopiero, kiedy polska widownia to zobaczyła. I muszę powiedzieć, że nie był to łatwy moment w moim życiu. Dlatego, że ta widownia no, poczuła w jakiś sposób, że to nie są bohaterowie, których ta widownia chciałaby zobaczyć. Nie można było temu filmowi od, o, 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 odmówić jego siły, wyrazistości. No ale im więcej sił, im więcej wyrazistości, tym gorzej. Dlatego, że film jest przekonywujący. A przecież e, powstańcy byli inni, wszyscy byli ideowi, ci ideowi właśnie zginęli. No tu zamiast budować pomnik tym właśnie, którzy zginęli, nagle pokazuje się ich gehenne w kanałach. Muszę powiedzieć, że gdyby nie nagroda w Cannes, marnie by ze mną było jako reżyserem. A ta nagroda w pewnym sensie mnie uratowała, mnie, dlatego że nagle Polacy bardzo liczą się zawsze z opinią świata, co świat o nas mówi. A to była jedna z rzadkich nagród w tamtym czasie dla polskiego filmu. W związku z tym, kiedy wróciłem z tą nagrodą, Młode, młodsze pokolenie, młodsza widownia, że tak powiem, jakby dostrzegła to, co chcieliśmy ze Stawińskim tym filmem powiedzieć. No i ten film tak powoli, że tak powiem, się u, u, e, utwierdził e, i został w, w, że tak powiem, w historii naszego kina. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze raz wrócić do tego, że innego filmu się spodziewano. Innego filmu się spodziewano. I tutaj namysł, który trwał, czy robić ten film, czy nie, zna, znalazł potwierdzenie. Gdyby nie siła opowiadania Stawińskiego, gdyby nie aktorstwo Janczara i innych, którzy grali w tym filmie, gdyby nie ta nadwyrazista fotografia Lipmana, Gdyby nie kilka scen, które zostały w pamięci i które zostały bardzo, że tak powiem, ambiwalentnie odebrane przez widownię, jak choćby to, że e, 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 umierający kora razem z łączniczką dochodzą do kraty. Co oni widzą za tą kratą? Za tą kratą wszyscy przecież, którzy <śmiech> mieszkali w Warszawie, wiedzieli, że po drugiej stronie Wisły stoi radzieckie wojsko. No ale nie ma żadnego radzieckiego wojska. To, to jest sugestia taka, że nawet e, cenzura nie mogła podnieść na to ręki. No, po prostu doszli do kraty. W związku z tym e, e, ten film, że tak powiem, no tak jakby znalazł swoje miejsce, znalazł swoje, a mnie ogromnie ośmielił. Po pierwsze, e, e, miałem już, e, e, zostałem zauważony przez e, międzynarodową krytykę filmową. E, dostałem nagrodę Wielkiego Międzynarodowego Festiwalu. I poczułem, że mogę przystąpić do jakiegoś, do, że, że, że po prostu <śmiech> pozwolą mi zrobić następny film. Może to nie jest wiele, ale w tamtych czasach to było dużo. E, i, e, e, I tu dopiero zaczyna się historia, że tak powiem, wyboru. Bo tu stanęłem nagle przed możliwością wybrania z kilku 
projektów filmu, który potem, który potem zrealizowałem, to znaczy filmu Popiół i Diament.